लेकिन सितंबर एस्कॉट की बिक्री बड़ी है आपको बता दें सितंबर में ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े आए और उसमें स्कॉट की बिक्री बढ़ती हुई दिखी है कंपनी की कुल ट्रैक्टर बिक्री दो प्रतिशत से बढ़कर 10,855 यूनिट रही है वहीं एक्सपोर्ट में इक्यावन प्रतिशत की शानदार बढ़त देखने को मिली है बिक्री पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्कॉट्स के सी भरत मदान भरत जी गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ऑटोमोबाइल के नंबर्स कमजोर आ रहे हैं लेकिन ऐसे में भी एस्कॉट ने अपनी बिक्री बढ़ाई है कहां से ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखा जैसे कि हमने अभी देखा पिछले दो तीन महीने में जो भी बेसिकली ज्यादा मानसून का फिक्स है वो थोड़ा सब्साइड हो रहा है अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है रेनफॉल का इस बार अभी ओवरऑल सीजन में थोड़ा एक्सेस क्रांचन हो गया है तो उसके रहते और थोड़ा अर्ली फेस्टिव सीजन के स्टार्ट होते हैं तो रूरल डिमांड हमें लग रहा है कि अभी मार्केट पर वापस आ रही है तो रिटेल साइड पे भी हमें पाँच छह परसेंट जो है बढ़ोतरी देखने को मिली थी सितंबर में और आगे हमें उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में जब हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होगा तो उस पर भी ये डिमांड का जो मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल सर हाय गुड मॉर्निंग ये बताइए कि जिस तरह से फार्म इक्विपमेंट्स की धीरे धीरे हर महीने हल्की सी बढ़त हमने इस महीने तो आती हुई दिखी है लेकिन इस बार जिस तरह से रेनफॉल होती हुई दिखी क्या ये पर्टिकुलरली इसी का इम्पैक्ट था या आपको लगता है कि आप धीरे धीरे इसका जो जो सेल्स हैं जो बिक्री है वो थोड़े से बढ़ती हुई दिखेंगी क्या आपको जो डिमांड है थोड़ा सा सुधार आपको डिमांड में लग रहा है जी हाँ डेफिनेटली मानसून का इम्पैक्ट डेफिनेटली रहता है स्पेशली जो हमारी साउथ और वेस्टर्न इंडिया की मार्केट्स हैं जो टोटल ट्रेन डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए उनके लिए पिछले अगर आप पिछले साल की देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिग्रो था और मार्केट्स बढ़ रही है थर्टी थ्री परसेंट तक की डिग्रो देखने को मिली थी अब वहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे तक पहुंच गए थे और उससे इरीगेशन की जो भी पॉसिबिलिटी थी वो बस भी खत्म होती जा रही थी आई थिंक अभी इतने अच्छे रेनफॉल के बाद में आई थिंक अगले दो क्रॉप सीजन हमें लगता है बहुत अच्छे जाने वाले हैं रूरल मार्केट में स्पेशली इन मार्केट्स में भी तो और जो इंडस्ट्री को काफी पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा देखने को और वर्ल्ड डिमांड में भी रिकवरी आएगी बिल्कुल भरत जी आने वाले दिनों में कारोबार विस्तार को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या रणनीति है हम जानना चाहेंगे क्योंकि त्योहारी सीजन अब आ चुका है आ, क्या कुछ कर रहे हैं आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वैसे नॉर्मल फेस्टिव सीजन की स्कीम्स रहती हैं डेफिनेटली वो स्कीम्स मार्केट में अभी भी हैं अभी थोड़ा थोड़ा चैलेंज इसलिए था कि कुछ पॉकेट्स जो कि अच्छी डिमांड वाली पॉकेट्स हैं जैसे बिहार या झारखंड जैसी मार्केट्स हैं या मेरे कुछ पॉकेट्स ऑफ राजस्थान है या एटी है जहाँ पे काफी एक्सेस ट्रेंस हुई है और उसकी वजह से फ्लडिंग की सिचुएशन है तो वहाँ पे अभी रिटेल कस्टमर अभी मार्केट पर नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट आगे जाके जब मानसून सब्साइड करेगा और बंद होना शुरू होगा तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि डिमांड थोड़ा आएगा बट थोड़ा वहाँ पे उन पॉकेट्स को भी स्पेशल रह सकता है बट अदरवाइज बाकी जितनी मार्केट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया की पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान वगैरह जहाँ काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है तो हमें लगता है कि इन मार्केट्स पर डिमांड से रहो काफी अच्छा रहेगा और उन मार्केट में डेफिनेटली हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉकेट भी है तो वहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमारे नंबर्स पे भी देखने को मिलेगा बिल्कुल आप भरत जी एक चीज जानना चाहूंगी मार्जिन एंड साथ ही जो इस तरह से मार्केट शेयर आता हुआ दिख रहा है क्या लगातार मार्जिन में दबाव आता हुआ दिख रहा है बिक्री को लेकर थोड़ी सी वहां पर चिंता है कि फेस्टिव डिमांड आ रही है तो आप ये समझते हैं कि थोड़ा सा अगर आप मार्जिन को कम कर सकते हैं और वॉल्यूम्स बढ़ा सकते हैं क्या आप इस पर फोकस करेंगे या फिर मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे आने वाले समय में ठीक है अभी तक पिछले दो क्वार्टर्स की जैसे इस साल की बात करें छह महीने की तो उसमें डेफिनेटली क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप था है इंडस्ट्री की काफी गिरी थी तो पहले क्वार्टर में पंद्रह परसेंट ड्रॉप था और लास्ट क्वार्टर में भी क्यू में भी जब सेप्टेम्बर में थोड़ा इंडस्ट्री रिकवर हुई है तो तीन चार परसेंट का ड्रॉप है बट ओवरऑल फिर भी क्वार्टर में आठ नौ परसेंट का ड्रॉप है इंडस्ट्री में तो उसके वजह से जो ऑपरेटिंग लेवरेज का जो इम्पैक्ट होगा मार्जिन पे वो डेफिनेटली रहेगा प्लस जब मार्केट गिरती है तो उसके इसमें जो डिमांड है वो भी थोड़े लोअर हॉर्स पावर ट्रैक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाती है जिसमें मार्जिन सबसे अच्छे नहीं है लेकिन जब ऐसे अगर जाके हमें रिकवरी देखने को मिल रही है तो वहाँ पे अभी डिमांड से नारे भी थोड़ा शिफ्ट होगा थोड़ा हायर एच की तरफ जाएगा जहाँ पे रिकवरी और मार्जिन दोनों अच्छे हैं तो अरे हमें आगे जाके लगता है कि जितना हमारा नेगेटिव वाला ऑफसेट था अर्ज एन ऑपरेटिंग लेवल का जो इम्पैक्ट होगा और इंडस्ट्री के जाते उसके अलावा जो मिक्स का जो इम्पैक्ट था नेगेटिव वो मेकअप हो जाएगा तो अभी हमारे इतना प्रेशर नहीं लगता मार्जिन पर क्योंकि अभी कॉमेडी प्राइस भी थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं तो जितना भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा अगर इंसेंटिव से डिस्काउंट नहीं है मार्केट में अगर पॉसन करना पड़ा कंपनीशन को देखते तो आई थिंक कॉमेडी के प्राइजेस की डिफ्लेशन की वजह से उसका ऑफसेट हो जाना चाहि
देखिए तो ये इसका फैसली सीन सारा की सारा हमारा मैक्सिम अक्टूबर नवंबर में ही डिमांड पे रहेगा तो अक्टूबर की डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो अक्टूबर का महीना जाता है अगर अक्टूबर की डिमांड काफी स्ट्रांग रही रिटेल में तो डेफिनेटली आपको ये पूरा अलग क्वार्टर भी अच्छा देखने को मिल सकता है और जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम हार्वेस्टिंग थोड़ी डिलेड है जब इनिशियल मानसून लेट शुरू हुआ था जून में तो स्वयं भी थोड़ी लेट हुई है तो उसकी वजह से हार्वेस्टिंग थोड़ा लेट सीजन चल रहा है तो दो तीन हफ्ते का डिले रहेगा इसमें एक पावर तो ये होगा कि नवंबर भी अच्छा जा सकता है जिसके जो नॉर्मली हमें लगता है कि अक्टूबर में सारी डिमांड खत्म हो जाएगी और अभी लगता है कि नवंबर भी अच्छा जाएगा तो ओवरऑल क्वार्टर जो हमें लगता है कि बेस काफी हाई है तो अगर अगला क्वार्टर आपको फ्लैट भी देखने को मिलता है इंडस्ट्री में तो वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम होगा और क्यू फोर में आगे जाके हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है बिल्कुल पराजी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए अगले महीने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से डिमांड है थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है जिस तरह से नंबर्स थोड़े से पॉजिटिव आए हर महीने नंबर्स थोड़े से पॉजिटिव आते रहें गुड लक आने वाले महीनों के लिए सब थैंक यू एक छोटे से ब्रेक